সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা বিপরীত অপেক্ষকের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব এটি দুটি সূত্রে বিভক্ত এটি বিপরীত অপেক্ষকের প্রথম সূত্র এবং এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র আমরা এটিকে সূত্র নং দশ হিসেবে অভিহিত করেছি খেয়াল করো তোমরা যদি প্রথম সূত্রটি দেখো তাহলে এখানে দেখবে যে ইনভার্সের সমাকলন আমাদেরকে করতে বলা হচ্ছে তো আমরা শুরুতে একটা অঙ্ক নিচ্ছে এরকম ধরো এক নম্বর অঙ্ক ইন্টিগ্রেশন থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স তার সাথে রয়েছে ডি এক্স তো এখন এই যে প্রথম সূত্রটি রয়েছে এই প্রথম সূত্রটির ফর্মেটে যদি আমরা একে সাজাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এক্স তার সাথে হচ্ছে ডি এক্স অর্থাৎ আমরা ইন্টু আকারে এই থ্রিটে সামনে লিখতেই পারি কারণ হচ্ছে থ্রি হচ্ছে উপরের সংখ্যা তিন দিয়ে একে যদি গুণ করি আমরা তিন একে তিন আবার এই উপরের সংখ্যাটিই হয় তাহলে আমরা এক কাজ করতে পারি এই তিনটেকে আমরা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে বের করে দিতে পারি থ্রি ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই এক্স তার সাথে হচ্ছে ডি এক্স এখন খেয়াল করো যে এই যে ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স এটি কিন্তু এই প্রথম সূত্রের মতো হয়ে গিয়েছে তাই আমরা এখানে লিখতে পারি থ্রি লন এক্স প্লাস হচ্ছে সি এই হলো এটার অ্যান্সার আমরা এখানে লন কেন লিখলাম এবং কী জন্য লিখলাম তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি যদি দেখতে থাকো তাহলে এই পরে বিষয়টি আমরা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আসলে কেন এমনটি হলো তাহলে এখন আমরা যদি আর একটি অঙ্ক করি অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় যে সূত্রটি রয়েছে এই সূত্রের সাহায্যে যদি আমি তোমাদের আর একটি অঙ্ক করে দিই তাহলে কীরকম হবে তোমরা একটু খেয়াল করবে ধরো এটি দুই নম্বর অঙ্ক এবং এরকম রয়েছে ইন্টিগ্রেশন উপরে হচ্ছে ধরো টেন ডিফারিড বাই ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান ফাইভ এক্স মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তার সাথে রয়েছে টি এক্স এই হচ্ছে অঙ্ক তোমরা একটু খেয়াল করো যে দ্বিতীয় যে সূত্রটি রয়েছে অর্থাৎ দুই নম্বর যে সূত্রটি রয়েছে এখানকার এই দুই নম্বর সূত্রে কিন্তু উপরে ওয়ান নিচে এ এক্স প্লাস বি রয়েছে তাহলে আমরা ধরলাম এই উপরের ওয়ান আমাদের এখানে কিন্তু টেন রয়েছে তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে এই টেনটাকে আমরা বাইরে বের করে দিয়ে আমরা সূত্রের ফর্মেটে সাজাতে পারি ওয়ান বাই নিচে হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান তার সাথে রয়েছে ডি এক্স তাহলে ইকুয়াল দেখো এখন আমরা কিন্তু এই সূত্রের ফর্মেটে এটাকে নিয়ে গিয়েছি তাহলে টেন ইন্টু যেহেতু এখানে আমাদের কোনো সংখ্যা ছিল না সূত্রে তাই কিন্তু আমরা এখানে সরাসরি আমরা সূত্রে ফেলে দিয়েছি যেহেতু আমাদের অঙ্কের ট্রেন রয়েছে আমরা এই ট্রেনটাকে বাইরে বের করে এই যে সূত্রটি আমরা ফর্মেট আকারে নিয়ে নিলাম তাহলে দেখো এখানে যেহেতু ওয়ান বাই এ রয়েছে অর্থাৎ এই যে নিচের এটা কিন্তু এখানে হয়েছে এই এটা কিভাবে হয়েছে আমরা এখানে শুরুতে দিব ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই ধরনের প্রত্যেক অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা দিব ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই যে নিচে যে অংশটি রয়েছে খেয়াল করে আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি এই নিচের অংশটির অন্তরীকরণ করে এখানে বসাতে হবে তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ানের অন্তরীকরণ কত ফাইভ আমরা নিচে বসিয়ে দিলাম এরপরে আমরা লিখব লন আমরা এই যে গোল যে জিনিসটি দিয়ে রেখেছি অর্থাৎ হরে যে জিনিসটি রয়েছে সেই জিনিসটা একবার আমরা নিচে বসিয়ে দিব প্লাস হচ্ছে সি এই হচ্ছে এই অঙ্কটির আমাদের এখানে কাটাকাটি করলেই অ্যান্সার হয়ে যাবে পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে আমাদের হয় দু একে দুই তাহলে টু লন ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস হলো সি এই হচ্ছে এই অঙ্কটির অ্যান্সার আশা করি কিছুটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আরও দু একটি অঙ্ক করালে তোমরা এক নম্বর এবং দুই নম্বর সূত্রটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এটি মুছে দিচ্ছি তোমরা এবার তিন নম্বর অঙ্কটি দেখো কিভাবে করতে হচ্ছে মনে করো এরকম রয়েছে ইন্টিগ্রেশন ফোর এক্স ইনভার্স ওয়ান তার সাথে রয়েছে টি এক্স তাহলে আমরা এটাকে এরকম করে লিখতে পারি ফোরটা বাইরে লিখলাম 
আর এক্স ইনভার্সটাকে আমরা লিখলাম ওয়ান বাই এক্স তার সাথে ডিএক্স আচ্ছা বলো তো এই যে ভিতরে যে অংশটুকু রয়েছে ওয়ান বাই এক্স এটি হচ্ছে আমাদের বিপরীত অপেক্ষকের প্রথম নিয়মটি তাহলে ফোর আমাদের হবে লন এক্স প্লাস হচ্ছে সি এই হচ্ছে তিন নম্বর অঙ্কের অ্যান্সার এরপর আমরা আর একটি অঙ্ক করবো চার নম্বর যদি এমন থাকে ধরো আমাদের থাকলো ইন্টিগ্রেশন উপরে টু তার নিচে থাকলো আমাদের ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস হচ্ছে এক্স তার সাথে কী থাকলো ডি এক্স আচ্ছা বলো তো এটা কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রের অঙ্ক তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস হচ্ছে এক্স তার সাথে হচ্ছে ডি এক্স ইকুয়াল কী দাঁড়াচ্ছে টু এখানে আমাদের হবে ওয়ান বাই এই জিনিসে ওয়ান প্লাস এক্স রয়েছে তার অন্তরীকরণ কত ওয়ান ইন্টু লন ওয়ান প্লাস এক্স অর্থাৎ লন আকারে নিচেরটা হবে প্লাস হলো সি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে যেহেতু ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান তাহলে দুই একে দুই তাহলে টু লন ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস হচ্ছে সি এই হচ্ছে আমাদের এখানকার চার নম্বর অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমরা এরকম আরও একটি অঙ্ক করতে পারি আমরা এই দিকে একটা অঙ্ক করি ইন্টিগ্রেশন আমরা দিলাম উপরে থ্রি তার নিচে দিলাম আমরা ওয়ান মাইনাস এক্স তার সাথে ডি এক্স এবার মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে থ্রি ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স তার সাথে ডি এক্স থ্রি থ্রি থাকলো আমরা এখন কি করতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই নিচের অংশটার অন্তরীকরণ কত মাইনাস ওয়ান দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স যেহেতু এক্সের সামনে মাইনাস রয়েছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু আমরা লিখতে পারি লন ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস হচ্ছে সি কখন আমরা প্লাস সি ব্যবহার করি যখন ইন্টিগ্রেশনের ডি এক্স উঠে যায় তাহলে ইকুয়াল টু আমাদের মাইনাস থ্রি হবে ওয়ান এবং ওয়ান ক্রস করলে তাহলে হবে লন ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস হচ্ছে সি এই হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর অঙ্কটির অ্যান্সার এরপর আমরা আর একটি অঙ্ক করব দেখো ছ নম্বর অঙ্কটিতে একটু বড় অঙ্ক করছে একটা ইন্টিগ্রেশন এমন যদি থাকে উপরে এইট তার নিচে হচ্ছে ধরো এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস টেন ধরো এরকম একটা অঙ্ক রয়েছে ডিভাইডেড আচ্ছা ইন্টু ডিএক্স আচ্ছা এই অঙ্কটি যদি থাকে তাহলে আমরা শুরুতে ফর্মেটটা সাজিয়ে লিখতে পারি এইট ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস হচ্ছে টেন তার সাথে হচ্ছে ডি এক্স আমরা নিচে লিখতে পারি এইট ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই যে নিচে যে অংশটি রয়েছে এই নিচের অংশটির অন্তরীকরণ হবে এখানে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্সের অন্তরীকরণ কি টু এক্স প্লাস টু ওকে কারণ প্লাস টেন তো জিরো হয়ে গিয়েছে ইন্টু লন আকারে হবে নিচে আমরা যা অঙ্কে পেয়েছি তাই অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস হচ্ছে টেন ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস সি তাহলে ইকুয়াল এইট হচ্ছে উপরের সংখ্যা আমরা এটাকে এখানেই রাখবো আপাতত নিচে যদি আমরা টু কমন নেই তাহলে থাকে এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু লন আমরা এখানে দিব এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস হচ্ছে টেন এদিকে প্লাস সি তাহলে আমরা দুই দিয়ে আটকে কাটবো চার দুগুণ আট চার তাহলে আমরা এখানে চার রাখতে পারি চার রেখে এখানে টান দিলাম নিচে এক্স প্লাস ওয়ান লিখলাম আচ্ছা বলো তো দেখি এই যে লন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস টেন এই সংখ্যাটা উপরের কি না অবশ্যই উপরের ইন্টু আকারে থাকলাম না উপরে লিখতে পারি ভগ্নাংশের তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস হচ্ছে টেন আর শেষে লিখবো আমরা প্লাস সি এই হচ্ছে এই অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমরা সূত্র এক এবং সূত্র দুইয়ের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলো তোমাদের একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম এখানে একটু দেখো যে এই যে আমাদের যে সূত্র এক নম্বর যে সূত্রটি ছিল এখানকার অর্থাৎ দশের এক দশের এক নম্বর যে সূত্রটি ছিল সেটি ছিল ইন্টিগ্রেশন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স তার সাথে ডি এক্স অথবা আমরা এটাকে এভাবেও লিখতে পারতাম ইন্টিগ্রেশন এক্স ইনভার্স তার সাথে ডি এক্স আচ্ছা এটি যদি আমরা ঘাতের নিয়মে করার চেষ্টা করি তাহলে দেখো কেমন হয় এটাকে কিন্তু আসলে আমরা এইভাবেও সাজিয়ে লিখতে পারি আমরা এখান থেকেই করছি অঙ্কটা তাহলে এটাকে যদি আমরা ঘাতের নিয়মে করি তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান নিচেও কী হয় মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে সি খেয়াল করো এখানে কী হচ্ছে ঘটনাটা তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো নিচে হচ্ছে জিরো প্লাস হলো সি ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মানে কি বলো তো ওয়ান নিচে হলো জিরো প্লাস হচ্ছে সি কোনো সংখ্যার নিচে জিরো মানে হচ্ছে ম্যাথ ইরোর ম্যাথ ইরোর 
প্লাস হচ্ছে সি ম্যাথ ইরোর আকারে কোনো অঙ্ককেই রাখা যাবে না তাই আমরা এই রকম যদি এক্স ইনভার্সের অঙ্ক আসে অর্থাৎ এক্স ওয়ান বাই এক্স থাকে শুধু ওয়ান বাই এক্স এখানে কিন্তু আমাদের যদি এমন থাকে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বা ওয়ান বাই এক্স কিউব তাহলে কিন্তু এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে না যখন আমরা এই লন এক্স প্লাস সি রাখব যদি এমন থাকতো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে কিন্তু স্বাভাবিক ঘাতের নিয়মে আমাদের অঙ্কটা করতে হতো তাহলে ইকোয়ালটা আমরা করতাম কি মাইনাস টু প্লাস ওয়ান নিচে আমরা করতাম অবশ্যই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান এভাবেই আমরা কিন্তু অঙ্কটি করার চেষ্টা করতাম যদি কি হতো যদি আমাদের ওয়ান বাই এক্স না থাকতো অর্থাৎ শুধু ওয়ান বাই এক্সের ক্ষেত্রেই লন এক্স প্লাস সি আমরা ব্যবহার করব ওকে এই হচ্ছে আমাদের দশ নম্বর সূত্র তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এটি এখানে শেষ করছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর হ্যাঁ অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবে